സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ മാസത്തവണകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലാഭവിഹിതം നൽകുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകൃത സ്ഥാപനം ഭാരത് ലജന മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് ഹൌസിംഗ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലിമിറ്റഡ് നീറ്റ് സി യു ഇ ടി നെറ്റ് പരീക്ഷകളിൽ നടന്ന അട്ടിമറിയെ സംബന്ധിച്ച് സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജ് അംഗമായ ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷൻ വെച്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്നാണ് എസ് എഫ് ഐ അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് വി പി സാനു ആവശ്യപ്പെട്ടത് പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് ആകെ താറുമാറാക്കിയ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ ഉടൻ ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് രാജിവെക്കണമെന്നും സാനു പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും നീറ്റ് വിഷയത്തിൽ നിലവിൽ തന്നെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുപ്രീം കോടതി കേസ് എസ് എഫ് ഐ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റദ്ദാക്കണമെന്ന് പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളൊരു പരീക്ഷയാണ് അതിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ഇതിലെ ഏതെങ്കിലും അർത്ഥത്തിൽ ഈ ക്രമക്കേടിൻ്റെ ഭാഗമായവരല്ല ഇപ്പോൾ ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ ചില സെൻറ്ററുകളിൽ ഈ പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ വിഷയം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മറ്റ് മറ്റ് ഒരു വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇത്തരം ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നിട്ടേ ഇല്ല അപ്പോൾ സ്ഥലങ്ങളിൽ മുഴുവൻ ഈ എൻട്രൻസ് പൂർണ്ണമായും നിർത്തലാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ റദ്ദ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ അന്വേഷണം നടത്തി എവിടെയൊക്കെ പ്രശ്നം നടന്നിട്ടുണ്ടോ അവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള റദ്ദ ആ പരീക്ഷ ആ പ്രദേ ആ പരീക്ഷ റദ്ദാക്കണം കാരണം ഇപ്പോൾ അവിടെ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൽ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപതും എഴുന്നൂറ്റി അഞ്ചൊക്കെ മാർക്ക് കിട്ടിയ കുട്ടികളാണ് നല്ല മുരട്ടുള്ളവരാണ് രണ്ടാമത് ഒരു ടെസ്റ്റ് നിർത്തിയാൽ അവർക്ക് പാസ്സാവുകയും ചെയ്യാം എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അല്ല ഒറ്റപ്പെട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി രൂപയിൽ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു അപാകമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല എഴുന്നൂറ്റി രൂപയ്ക്ക് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മുമ്പും പിന്നെ പല കുട്ടികൾക്കും കിട്ടിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഒരു കേന്ദ്രത്തിൽ എഴുതുന്ന മുപ്പത്തെട്ട് കുട്ടികൾക്ക് എഴുന്നൂറ്റി എഴുന്നൂറ്റി രൂപ അതല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷക്കും അതിന് മുമ്പ് അവർ എഴുതിയിട്ടുള്ള പരീക്ഷക്കൊന്നും മാർക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞാണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഗുജറാത്തിലൊരു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു ഫിസിക്സിൽ നൂറിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് മാർക്കാണ് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൽ എഴുന്നൂറ്റി അഞ്ച് മാർക്ക് ഈ കുട്ടിക്ക് കിട്ടുക ഈ കുട്ടി പഠിച്ചതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഭാഗമായിട്ട് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള തന്നെയാണല്ലോ എഴുതിയിട്ടാണല്ലോ അയാൾക്ക് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എഴുന്നൂറ്റി അഞ്ച് മാർക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ വലിയ അപാകം നടന്നതെന്നുള്ളത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ കുറേ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അന്വേഷണം കൃത്യമായി നടത്തിയാൽ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ പുറത്തു വരും അപ്പോൾ അത്തരം കേന്ദ്രങ്ങൾ സെൻറ്ററുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന അത്തരമിടങ്ങളിൽ ഈ പരീക്ഷ റിട്ടസ്റ്റ് നടത്തണം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് രാജ്യത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവി കൊണ്ട് പന്താടുകയാണ് എൻ ടി എ എന്ന അക്കാദമികേതര ബോഡി രൂപീകരിച്ച് ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ എഴുതുന്ന വിവിധ മത്സര പരീക്ഷകൾ ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് തന്നെ എസ് എഫ് ഐ എതിർപ്പുയർത്തിയതാണ് നീറ്റ് പരീക്ഷ തന്നെ ഫെഡറലിസത്തിനെതിരാണ് എന്നാണ് എസ് എഫ് ഐ നിലപാട് മുഴുവൻ പരീക്ഷകളും ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്നതുകൊണ്ട് ഗുണം ലഭിച്ചത് രാജ്യത്തെ കോച്ചിങ് സെന്ററുകൾക്ക് മാത്രമാണ് എൻ ടി എ നടത്തുന്ന ഓരോ പരീക്ഷകളെ സംബന്ധിച്ചും ക്രമക്കേട് നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് നേരത്തെ നീറ്റ് സി യു ഇ ടി പരീക്ഷകൾക്കെതിരെ ഉയർന്ന ആക്ഷേപങ്ങളെക്കാൾ വലുതാണ് പതിനൊന്ന് ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികൾ എഴുതിയ നെറ്റ് പരീക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് പരീക്ഷയുടെ തലേന്ന് പരീക്ഷാ പേപ്പർ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പരീക്ഷയെ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരെ കണ്ടെത്താതെ ഒറ്റയടിക്ക് പരീക്ഷ തന്നെ റദ്ദ് ചെയ്ത നടപടി അംഗീകരിക്കാനാവില്ല കടുത്ത ഉഷ്ണതരംഗത്തെ പോലും നേരിട്ടാണ് ഉത്തരേന്ത്യയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പരീക്ഷയ്ക്കെത്തിയത് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ പരീക്ഷ എഴുതിയ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറാവണം പി എച്ച് ഡി പ്രവേശനത്തിന് ഈ വർഷം മുതൽ നെറ്റ് പരീക്ഷ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യണമെന്നാണ് പുതിയ യു ജി സി സർക്കുലർ നെറ്റ് പരീക്ഷ റദ്ദ് ചെയ്തതിനാൽ ഈ വർഷം രാജ്യത്തെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും പി എച്ച് ഡി പ്രവേശനം നടക്കാതെ വരും ആയതിനാൽ പി എച്ച് ഡി പ്രവേശനത്തിന് നെറ്റ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യണമെന്ന സർക്കുലർ യു ജി സി അടിയന്തരമായി പിൻവലിക്കണമെന്നും സാനു ആവശ്യപ്പെട്ടു തീരെ ഉത്തരവാദിത്ത ബോധമില്ലാതെയും അഴിമതി നടത്താൻ വാതിലുകൾ തുറന്നുകൊടുത്തുമാണ് എൻ ടി എ പരീക്ഷകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എൻ ടി എ തന്നെ പിരിച്ചുവ
തെക്കിൽ വരികയും ഈ ഒരു ഇംബാലൻസിൽ മലബാറിന് അത്ര വരാതിരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടോ അത് പരമാവധി അത് ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിലൊക്കെ അല്ല ഇത് ആദ്യം അത് തുടക്കം പി ജെ ജോസിന്റെ കാലത്താണ് പ്ലസ് ടു വ്യാപകമായത് പൂർണ്ണമായും പി ഡി സി ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് പ്ലസ് ടു എന്ന നിലക്ക് വന്ന് ആ സമയത്ത് കൂടുതൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം വന്നിട്ടുള്ള കേരളത്തിൽ നിന്ന് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിമാരുടെ കാലത്ത് കണക്കെടുത്തു പരിശോധിച്ചു നോക്കും ആ സമയത്തും കൂടുതൽ ബാച്ചുകൾ അവിടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല അവിടെ ചില സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പത്തനംതിട്ട ജില്ല പോലെയൊക്കെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോപ്പുലേഷൻ തന്നെ മൈനസ് ഗ്രോത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് പൂർണ്ണമായും അവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് വെച്ച് 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 നടത്തുന്നത് നിർത്തലാക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നില്ല ഇവിടെ ആവശ്യമായിട്ട് തുടങ്ങണം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ മെമ്പർമാരുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന ലാഭവിഹിതം നൽകുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ സഹകരണ സ്ഥാപനം ഭാരത് ലജ്ന മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് ഹൗസിംഗ് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലിമിറ്റഡ് പരപ്പൂർ റോഡ് കോട്ടക്കൽ ഫോൺ ഡബിൾ നയൻ ഫോർ സിക്സ് ഡബിൾ നയൻ ഡബിൾ നയൻ സെവൻ സിക്സ് സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷ ഒന്നാണ് മംഗല്യ പട്ടിനെന്നും സീനത്ത് സീനത്ത് സിൽക്സ് ആൻഡ് സാരീസ് മെട്രോ പ്ലാസ തിരൂർ റോഡ് കോട്ടക്കൽ 